নমস্কার সমূহ দর্শক আন্তরিক স্বাগত জানাইছো সরাগুড়ি চাপরির আজানপীর দরগাহত আজ ডিওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভ শেহতিয়াক আজানপীর দরগাহত চুরিকাণ্ডক লো বা ইয়ার বিতর্ক লো বাতর সংবাদ শিরোনাম আমি প্রায় ইয়ার বাতর সম্প্রচার করে আছো কি হয়েছে দরাচলতে আজানপীর দরগাহত ইয়ালে পর্যটক আহি আছে না ইয়ার ইয়ার দর্শনার্থী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ল কারণ বিতর্কর এটা প্রায় স্তব্ধ ইয়ার সকল কাম কাজ শেহতিয়াক আজানপীর দরগাহত একটা প্রক্ষেপতে দুবারক চুরি কার্য আর তারপর বহু বিস্ফোরক তথ্য এটা এটাক পোহর এটা দুখনক কমিটির হাতত আজানপীর দরগাহ দুখন কমিটির হাতলে যার এটা সকল কাম কাজ স্তব্ধ প্রায় আজানপীর দরগাহর সততে রাজ্যখনের কথা যেটা আমি উল্লেখ করো শঙ্করাজনের দেশ বলে কো আর আজান পীর দরগাহ যত আমি আসো আর দেখাইছো ইতিমধ্যে আপনাদের সমগ্র পরিবেশ আজি প্রায় দেড়টা বছর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে যা তিনটা বছরে ইয়াত উরুচ উৎসব হওয়া নাই মুঠর ওপর যদিও ইয়ালে কোনোবা দর্শনার্থী আছে বাহিরে বাহিরে চাই গেছে আহি আমি ইয়ার পূর্বে বহুবার ইয়ালে আছো আর এইবার আহি এনে বহু খুটি নাটি ইয়াত যে আছে সেও ধরা পড়ছে আর বহু অভাব আসল ধরা পড়ছে কিন্তু ইয়াত দুখন কমিটিক লো তো কাজিয়ার সূত্রপাত ঘটিল এই পবিত্র ঠাইডোখর কমিটি দুখন কিয় হবল হল কমিটি দুখনে কি কয় কি বিচার কি হওয়া তো এটা বিচার আর বিশেষ দরগাহ যে ইমান দিনে বন্ধ হয়ে আছে তাত কারো এটালেক গা লড়া নাই কিয় সরাগুড়ি চাপরি আজানপীর দরগাহ এলো সততে আসল সকল মুখে মুখে শব্দ তো উচ্চারিত হয় কিন্তু আজি বিতর্কর ডি ওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভ ইয়ালে আছো কি কবল আপনার আমার উনৈশ নাইনটিন সেভেন্টি এইটত আমার এখন সংবিধান হয়েছিল সেই সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক উরুচত আগদিনা এখন প্রতিনিধি সভা হয় প্রতিনিধি সভাখনতেই আমার পরবর্তী মানে সমিতি গঠন হয় পঁচিশ সমিতি গঠন হয় এইবার তার ব্যতিক্রম করে ইয়ার পঁচিশ কিলোমিটার আঁতরত শিবসগর নগর একটা ক্লাব ঘর পাতিলে ইয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছে যে তখেলোক নিজের ভিতরে আগর বিষয়ভাব রাখি বুঝছে সেই আগর যে কমিটি কমিটি আসে তখন দুহাজার সাত চনেরপা দুহাজার ওঠর চনলেক মানে হেত আছে পরিচালনাত আছে কিন্তু তখন আকৌ নিজের ভিতরে রাখব কারণে ইয়ারপা নি পেলে তখেতে এই মানে রংপুর জ্যোতি ক্লাব বলে কয় শিবসগর নগর একটা ক্লাব ঘর পাতিলে কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ইয়ার স্থানীয় বিধায়ক আমগুড়ি সমষ্টি বিধায়ক শ্রী প্রদীপ হাজরিকাদেব আমি অবগত করল তখেতে ইয়ার স্থানীয় রাইজ ল সাতখন মান গাঁর রাইজ ল ইয়াত এখন বৃহৎ সাধারণ সভা পাতি এখন নতুনক পরিচালনা সমিতি ইয়াত গঠন করে দিলে সেই পরিচালনা সমিতি আমি কাম করে আসো এটা ইন পরিচালনা আমার ওপর একটা মানে কেস দিছে মোকদ্দমা দিছে টাইটল শ্যুট সেই ইয়ার টাইটল শ্যুট চলি আছে সেই কারণে দুইখান কমিটিও পৃথক পৃথক হয়েছে এটাও আমি অব্যাহত রাখি মানে চেষ্টা অব্যাহত রাখি যে দুইখান কমিটি আমি সমিল মিল হয়ে আক আগবাড়ি যাব দরগাহ উন্নতি সাধন করি এই এনেকা হওয়ার কারণে দরগাহ উন্নতি সাধন হওয়া নাই দরাচলতে তখন কথাখিন বা যেখানে কথা স্পষ্ট হয়েছে বিত্তীয় খেলিমেলির কারণে কমিটি দুখন হবল হল নাকি না আন কিনা কারণ আসিল প্রথম কথা তো হয়েছে মিটিং ইয়াত নকরলে শিবসাগর নগর তাত করার লগে লগে উদ্দেশ্য তো গম পাওয়া গেল যে তখন সকলে কমিটি আঁতরি যাব বিচার নাই আর বিত্তীয় খেলিমেলি কথা তো তখেসর মিটিংত যে অডিট রিপোর্ট দিব লাগে যে সেটা অডিট রিপোর্ট দিয়া নাই বলে আমি গম পাইছো অডিট রিপোর্টে কব কি পর্যায়ত আছে আর মানে আগর কমিটির কোষাধ্যক্ষ আসিল কিন্তু ষোলো চনের ইয়ার দান পাত্র যি টাকা পয়সা সংগ্রহ হয় মোক নজায় মানে তেতিয়া সভাপতি যখন আসে তো কে থাকে যে মোক দান পত্র বিষয়ে নজায় নজানালে এই হিসাব পত্র মানে পিছন দিব নো তো পিছন মানে অডিটর অডিট এপয়েন্টমেন্ট করেছে কিন্তু সেই অডিটরক মানে জানাইছো যে কি প্রয়োজন হয় মানে সকল দিম কিন্তু মূর্ত বিশেষ একু বস্তু নাই সকল 
সম্পাদক ওসরতে থাকে চেক বই টেক বই ইত্যাদি থাকে ইভিন সিলটো ওসরতে থাকে কাম করার কোনো অসুবিধা হওয়া নাই কারণ মানে আগ্রিমভাবে সহি করে দিয়েছে কত যে কাম বন্ধ নহয় কাম চলি থাকে কিন্তু দান পাত্র পয়সাটু সংগ্রহ করার পিছত মোক নজন কারণে মানে অল্প সন্দেহ মানে সন্দেহ ভাব এটা उत्तर যেটা এই দুখন কমিটির মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল পল্লব ঝাই এটা প্রচেষ্টা লোল তিন চারিবার সভা অনুষ্ঠিত করেছিল আর সেই সময় হবিবুল্লা হকিপুরে এগারোজনে এখন কমিটি দিছিল আমার লগত একলগ করে লোলে আমি সেই কমিটিখ উপায়ুক্ত আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটিখান আমার পঠাই দিছিল আর আমি সকল বিষয়ে এগ্রি মানি মানি লোক মাত্র এটা মানি মানি লোক নাছিল সেটা হয়েছিল যে তেজার দুজন নহে তেজার এজনই থাকিব গতি সেই বস্তু মানি লোর পিছন যেটা উপায়ুক্ত সভাগ মিটিং হল তেতিয়া কিন্তু হকিকুর রহমান হবিবুল্লাই গোটাই বিষয়টির পর ফালরি কাটি সেই মানি নল আক কলে কিন্তু পল্লব ঝাই কথা যে আপনাদের এনে ধরনের কথা কোয়াটা ভাল হওয়া নাই আপনাদের এটা মূর আগত কেছে আকো আজি বাগর মারিছে গতি আপনাদের কার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে আমি গম পাইছো আপনার পীরজনায় কিন্তু ক্ষমা নক উপায়ুক্ত অর্ডার শিবসাগর আমি একু করব নয় হাইকোর্টের ওসরে যাবল বাধ্য হল হাইকোর্টে তেতিয়া অনুষ্ঠানতা বন্ধ করে দিলে যে উপায়ুক্ত এক পক্ষ হওয়ার কারণে আর শিবসাগর যে কেস চলি আছে মুন্সিপ কোর্টত সেই সিদ্ধান্ত হলে গুয়াহী হাইকোর্টের সেই রায় দান হবগে এটা সেই কারণে আজি পনেরো মাহ মান হয়েছে দান পাত্র বন্ধ হয়ে আছে আর দান পাত্র চুরি হওয়ার ক্ষেত্রে আমার একটা সন্দেহ হয় দান পাত্র চাবি সম্পাদকের হাতে আছে আগর সম্পাদক হাতে আর কেন চুর হল এই বিষয়ে যদি অকম মানে বিতংভাবে বিশ্লেষণ করে তো বহুত কথা পহরলে আহ কারণ ছাবি তো নিশ্চয় হাইকোর্টে বন্ধ করলে যদি প্রশাসনক সমঝাই দিয়া নাই এই হকিকুর রহমান তেজেরা এটা যেটা আড়াই লাখ টাকা নাপালে তেতিয়া এইবিলা কথা কে আছে আর হকিকুর রহমানের পাস হিস্ট্রি তো আছে গভর্নমেন্ট স্কুলের পয়সা আত্মসাত করার কারণে তিন বছর পেনশন নাপাইছিল গতি সেইবিল কথা কলে নোহায় তেজার আছিল এই কথা তো কেউ আজি ওঠর চনলেক এদিন এখন কার্যনির্বাহ সভাত নকলে আমি তাতে পয়সা খুলে উলিয়ে বাকসর দান পাত্র দিনের ভাগত আগবেলা ভাগতে খুলো খুলি তাতে গন্তি করো খাদিমর চহি থাকে আমার হাতে সেই গোটাই কাগজবিল আছে দশ টকিয়া নোট কিমান লোক বিশ কিমান লোক এশ টকিয়া লোক মাত্র মাজত তিনবার পয়সা আমি গন্তি করবার নাই আর গন্তি করবো নয় সেই পয়সা খুব লোক যান খুচা পেসেন গন্তি করতে পাঁচ ছঘন্টা সময় লাগে আমি তাতে পোয়া নাছিল আর সেই পয়সা মানে লগে আনি আমার যখন বাকি লোক ব্যক্তি যখন যায় হেকিম বিন্তি আর ব্যক্তি আছে গন্তি করে আমি দিছো এটা কথা হয়েছে যি কারণতে হোক দুখন কমিটিয়ে হোক বা যি কারণতে হোক দরগাহ প্রায় দেড়টা বছর বন্ধ হয়ে আছে মোক একটা কথা কোকসন মানে উল্লেখ করেছো ইতিমধ্যে যে আমি গর্ব করো এখন দেশ শঙ্করাজানোর দেশ সেই আজান পীর দরগাহ যত আজান পীরক বিচারি আলু আহে সেই ঠাই বন্ধ হয়ে আছে ঠাইডোখর একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনার কোবল এখন কোবা দুঃখ এটা নাই নাই বারো ম্যাডাম আজি আপনার ডি আই সিক্সটি ফাইভক একটা স্বাগতম জানিয়েছো ধন্যবাদ দিছি যেহেতু আমার মনের কথা খুব আমি আপনি শুনবলে আছে বা সদিয়ের পর ধুবলে বাবাসী আজ ভারতবর্ষবাসী জানব মানে যেখানে কথা কম মানে হিন্দু ল এই যে গোটে কেম্পাসটা আছে ষোলো বিঘা মাতি আমার পরিবারবর্গ দান দিয়ে মাতি আমি আজান পীর দরগাহ বেলে একটা কথা নাভাবো এই যুগ্ম যুগান্তর সেবার স্থলী আজান পীর দরগাহ এই স্থানডোখর আমি ভক্তিভাবে ভাবো আর এখন আমার প্রাণকেন্দ্র বলে আমার সৌরাগুড়িবাসী গৌরব কর প্রাণকেন্দ্র এই প্রাণকেন্দ্রত আমি কিনা এটা হবলে নিদ প্রথম কথাটা হয়েছে কি আপনি যদি আছে ইয়াত ভালকে জানি যাও আপনি কে দুখন কমিটি অরিয়াউিত এই স্থবির হয়ে পড়ছে কামট এই নহয় এই নহয় মানে সৌগর্বে কব বিচার যে এই জাননীখনের মূল কারণ এই জাননীখন লিখা আছে হজরত আজান পী র দরগা পরিচালনা সমিতির সাধারণ সভা অহা ছাব্বিশ আগস্ট দুহাজার ওঠর তারিখ দেওবারে পুয়া দশ বজাত অনুষ্ঠিত হব পরিচালনা সমিতির পরিষ বৃদ্ধি করার অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত প্রতিনিধিয়ে যাতে সাধারণ সভাত অংশগ্রহণ করব পারে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি পরিচালনা সমিতিয়ে আগন্তুক সাধারণ সভা শিবসাগর স্টেশন চারিআল রংপুর জিটি ক্লাবত অনুষ্ঠিত করবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইচ্ছুক প্রতিনিধিসক পুয়া দশ বজার পূর্বে রংপুর জিটি ক্লাবত সভাগৃহত উপস্থিত হয়ে নাম পঞ্জীয়ন করবলে অনুরোধ জানা হল সভাপতি সম্পাদক হজরত আজান পী দরগাহ পরিচালনা সমিতি এইখান এখন ভালকে এখন ব্যানারত এই মসজিদের ভিতর লগাই দিছে কোনো 
কোনো দেখা নাই মূল মিছেসে মই এই এখন খোরাগুই আমি স্কুল প্রধান শিক্ষক এই দুই হাজার ওঠেরো সনের কথা কিন্তু মই থবলে আহি মই সদাই ইয়ালে আহ মানে ইয়ার সদাই আহ প্রথম দেখলি যে এখন আরে সাধারণ সভা এখন ইয়াত পাতিব লাগে ইয়ারপর সাতত্রিশ কিলোমিটার দূরত দূরত লং পুজি ক্লাবত কেউ পাতিব লাগে আমি বিচার ইয়াত উন্নয়ন আমি ইয়াত কিনা অর্থনৈতিকভাবে কিনা এটা আমি বিত্ত সংকট আমি নুসুমাও কিন্তু আমি অন্যয়ন বিচ উন্নয়নের কারণে আমার দেউতাহাতে ইয়াত দিছিলে এই যে আমি থিয় হয়ে আসো ইয়াত আর্ট ফিলিং এঘার লাখ টাকা অঞ্জন মোক কামটি করবলে দিছিল মো বোলো তাত নক বোলে কিয় মো এনে নক বোলে লাভ হব মো বোলো লাভ হলে নহয় আমার ককা দিতাহতে দেউতাহাঁতে কোয়া নাই যে এই ডর ঠাইত তুমি ব্যবসায় করবা ব্যবসায় স্থল হিসাবে এই মাটি ডর দান দিয়া নাছিলে দিছিলে এই উন্নয়ন হব সরাগুড়িবাসী অঞ্চলবাসী ইয়াত উন্নয়ন হব রাস্তা পাব বিজুলি বাতি পাব গড়া খাওয়া রোড হব প্রটেকশন বিভিন্ন কারণ পাব বলে তো দেউতাহাঁতে আমাকে দিছিলে কিন্তু এই যখন জাননি এই জাননি এখনের ওপর মানে এখন দরখাস্ত লিখি ইয়ার গোটে অঞ্চল মানুষ সহি লো মুসলমান সমাজ জড়িত নাই মই কিন্তু কামট মই ডি সি সরক কলো যে মিটিংখন তাত পাতবলে দিয়ে যেহেতু আমার উন্নয়ন লাগে উন্নয়ন লাগে এই কারণে লাগে বিজয় কৃষ্ণ সন্দিক যাম দিছে ইয়াত ঘর দিচ্ছে কিনা এখনো ফলক নাই হিতেশ্বর শকিয়া যে দিলে এখনো ফলক নাই সেই ফলক বেলেগ এটা পয়সা দিছে সেইখান ফলক নামত লগা দিছে এই কামবো এনেক চলি আছে এই কথাখিন কবলে আমি সাধারণ সভা এখন ইয়াত বিচার কিন্তু মাননীয় সেই পিরিয়ডর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়ে প্রেসিডেন্টজন ভাল মানুষ তখন ইয়ার সভা এখন পাতবলে কেছিল কিন্তু সম্পাদক যখন শ্যাম হাজরিকা আপনি গম পাই যাব তখন সভা এখন ইয়ার নপাতে যার কারণে এখন পরিসর বৃদ্ধি করব আর বিভিন্ন প্রান্তরপা মানুষ তাত যাতায়াত সুবিধার কারণে তাত পাতব যদি আজ গুয়াহীরপরা সোনারি পায় সোনারি পায় যদি আপনি ইয়াত সরাগুড়ি আজানপি দরগাহত আপনি আহি পাইছে ও শিবসাগর মানে ইয়াত কমিটি এখন পাতিব শর্তে আহ ভক্তিভাবে আহিবলে আহিব নয় অর্থটো কি রাস্তা বলে যদিও বেয়া বলে কেসে আহিবতো পাইছে কিমান খুলে ইয়াতকে তো ভাল রাস্তা নালে আর ভাল রাস্তা হবলে আমি সরকার অনুরোধ বারম্বার জানিছো আর আজেন পিওলে দরগাহলা ভাল রাস্তা দিয়ক বিভিন্ন টাইপের পর্যটনস্থলী হোক আমার উন্নতি হোক আমার সরু সরু আছে মানে জানো ওদি কোনখান কয় মানে ফরচুনা কোনখান কয় ইনোভা কোনো গাড়ি চিনি নপাও আমার সরু সরু লো আসে ইয়ালে অহার কারণে গাড়িবোর চিনি পাওয়া হয়েছে এই একটা শিক্ষা নয় জানো আমি এই বিষয়টা বিচার কিন্তু এই কমিটিখানে চূড়ান্ত গাফিলতি করে বিত্তীয় সংকটত লুটিব দেখা যায় দুহাজার চাই চনেরপা স্টিল দুহাজার ওঠর এটাও আছে বলে কয় এটাও আছে এই কমিটিখানে কি উন্নয়ন করলে দুহাজার পনেরো চন চোদ্দ চনের পর দুহাজার ওঠর সনলে ব্যাংকত ষোল্ল লাখ টাকা জমা হয়েছে আগতে ব্যাংকত জমা হয়েছিল মাত্র ছত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দুহাজার সাত সনলকে ব্যাংকত জমা হয়েছিল দুবছর ইনকম হয়েছিল তিন বছর কার্যকাল উলাইছিল মাত্র দুই লাখ টাকা কিন্তু আজি দুহাজার এই চোদ্দরপর দুহাজার ওঠরলে একাউন্টত জমা হয়েছে ষোল্ল লাখ টাকা সেই কথাবোর কবলে বেয়া পায় আর সদায় এটা বস্তু চাই থাকে নিজের সম্প পরিয়ালের কেন প্রিয় চিকিৎসাখন পড়ে নিজের পরিয়ালের বংশাবলী তাত লিখব পে তাক চেষ্টা করে থাকে কারো অনুমতি নোহাকে মনে মনে জিকির কিতাব উলিয়ায় আমার কোনো কমিটিত এই এপ্রুভেল নাই এখন ভুলে শুদ্ধ জিকির কিতাব উলিয়াইছে তার নামত আমার পয়সা লোক বম্বে যায় বম্বে গিয়ে পেলা হকিকুর রহমানে জিকির পরিবেশন করে আর আহি পেলায় আমার পড়া পয়সা লয় সেদিন দুবারকে চুর হয়ে গেছে দান পাত্র প্রথমবার চুর হয়ে প্রায় বিশ লাখের উপর পয়সা চুর করে নিছে চুগে এইব নয় তিন লাখ কি টাকা এই থাকে গেছে তার অল্প ডেমেজ পয়সা আমি পেলাই দিয়া হয়েছে যদি এইব নয় আছে এই পয়সাটা কিমান চুর গেছে যদি এটা বাকচতে হয় ইয়াত চারি পাঁচটা বাকচ আছে এই দন বাক সব পয়সা কলে গেছে দুহাজার চারি চনের পর কি ডেভেলপ করেছে আপনি ওলাই যেতে চাব হজরত রাজনপুর অহা দরগা হলে একটা কাঁচিন মরা এখন ফলক দিয়া নাই বোলে হজরত রাজনপুর যাবল কাঁচিন ডাল মার ফলক নাই দিয়েছে টোরিজমে দিছে টোরিজমে এই ঘর আছে সক আপনি এই চাই লোক এই ঘর লো যাব ইয়াত টোরিজমে দিছে তেতিয়া আনোয়া টাইম মহুদিয়া ইয়াত দিছিল এই টোরিজম আহিব কারণে দিছে ধুনিয়া এটা বিল্ডিং বানাই দিছিল দুটা চাকরি দিলে কিন্তু চাকরিটো পেমেন্ট ইয়াত নক বলে দরগা কমিটি বস্তুটো হেন্ডোভার করে দিলে আসাম টোরিজিম ডিপার্টমেন্টে শিবসাগর লো গুছি গেল চাকরি দুটা কিন্তু এই অবস্থার কি করলে ইমান পয়সা কালেকশন করেছে সেই টোরিজিমর ব্যবস্থাটা কি করলে এটা বেদখল হব সে মাটিডোখর ভূমিদান দিছে মোট পরিয়ালের মানুষ মোট ককাই দেওয়া ঘর বর্তা ঘর দান দিছে এই বস্তুটি একটা বেদখল হব বেদখল কালে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হব মানে বারম্বার কমিটিক জানাই আছো যে সেই ডর অকুপাই করক নহলে বেদখল হয়ে গেলে আমি মাত দিব নয় মানুষ বেদখল হওয়ার পিছন উচ্ছেদ করে পেলা বহুত কোশ্চেস করব লাগিব কিন্তু এইখিন কথা কোয়াত আমি স্থানীয় রাইজ হিসাবে কোথাও ইয়াত উন্নয়ন লাগে কিন্তু ইনামুল হাজরিকা তখন ইয়ালে আহ নয় বাতরি কাকতে এখন স্টাফ রিপোর্টার হয় তো আমি কথা কবলে ভয় করো কিনা কি শুয়ে বাই লিখি দিয়ে আমি তো বাত
কোনোবা এজনে খোৱা লেঙা অনুষ্ঠানটো কিবা এটা ভাল হোক বুলি পইসা পইসা দিয়ে আমি সেই পইসা অধিকারী নহয় কিন্তু সেই পয়সা অধিকারী ইনামুল হাজরিকাও নহয় সেই কমিটিও নহয় কোনো কমিটিয়ে নহয় কিন্তু ইয়াত উন্নয়ন কৰিবলৈহে তেওঁলোকে পইচা দিছে আজি এজন গুৱাহাটী এজন মানুহ কিছু বৰুৱা বুলি আহিছে তেখেতে কৈছে মই কিবা এটা দি যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি কাক দিম আমাৰ তাত দুহেজাৰ টকা দি থৈ গৈছে আমি ৰিচিপ্ট দিব পৰা নাই ৰিচিপ্ট দিব পৰা নাই এই গণ্ডগোল লগাইছে কোনে যে কলা ইয়াত পঞ্চাছ কোটি টকা ইয়ালৈ আহিছে কলা ক্ষেত্ৰ বনাবলৈ কিন্তু এই আগৰ কমিটিখন যিখন কমিটি ইনামুল হাজৰিকাই কোনো এটা আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহক খবৰটো নিদিলে যে পঞ্চাছ কোটি টকা ইয়াত আজানবিয়ত আজানবিক ক্ষেত্ৰ বনাবলৈ আহিছে এই ক্ষেত্ৰখন ইয়াত হওক এটা কথা নক'লে আমি আবেগ হৈছোঁ যদি পঞ্চাছ কোটি কথা কাম ইয়াত চলে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিছোঁ মোৰ লগত ফটো আছে আপুনি শুনি যাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰে কৈছে যে পঞ্চাছ কোটি টকা দিছোঁ দহ কোটি নহয় মই দিছোঁ আজানপীয় ক্ষেত্ৰ আজানপীয়তে হ'ব লাগিব কিন্তু কমি ঠিক কৰক তেওঁলোকে নাজিয়াত গৈ মানে কমলাবাৰীত গেলেকি নগালেণ্ডৰ বৰ্ডাত মানে মাটি বিছ বিঘা মাটি চেংচন কৰাইছে মানে এল অ' চিত পাছ কৰাইছে সোণাৰীৰ পৰা কিন্তু আমি ইয়াত বিছ বিঘালৈকে পঞ্চাছ বিঘা ইয়াত মাটি একদম চৰকাৰী মাটি আছে আৰু নিজৰ পটা মাটি আছে দিবলৈ সব ৰাইজ প্ৰস্তুত হৈ আছে কিন্তু ইয়াত ক্ষেত্ৰখন হ'লে অকল সৌৰাগিৰিবাসীয়ে নহয় দিচাং মুখৰ পৰা আপটো জাজি মুখলে নিৰাপদ পঁচিছ ত্ৰিছখন গাঁও গঢ়া শয়নীয়া ৰোড হ'ব ইয়াত ক্ষেত্ৰ হ'লে ইয়াত ব্যৱসায় বাণিজ্য ভাল হ'ব ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড হ'ব আজি আপুনি পানী গিলাছ খাব নোৱাৰে ইয়াত ভাল টেপ নাই যে এতিয়া বিতৰ্ক সূচনা কৰিছে আজান পি ক্ষেত্ৰক লৈ পেলাই আমি সকলোৱে জানো যিসকলে অন্তত এছেম্বলি চাওঁ বা আমাৰ পেপাৰ অলপ পঢ়া শুনা কৰোঁ তেওঁলোকে এটা বস্তু জানো যে অসম বিধানসভাত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজান পি ক্ষেত্ৰৰ বাবে দহ কোটি টকা ধাৰ্য কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মই আকৌ কৈছোঁ যে দহ কোটি টকা ধাৰ্য কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু এইটো অসম চৰকাৰৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ডিপার্টমেণ্টৰ এটা প্ৰজেক্ট আছিল সেই সময়ৰ ডি চি শিৱসাগৰ নয়ন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়ে এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন চাৰ্কুল অফিচাৰক গোটাই লৈ পেলাই চৰকাৰী মাটি বিচাৰিছিল পঞ্চাছ বিঘা যিহেতু আজানপি দৰগাহত সিমান মাটি নাই আজানপি দৰগাহৰ চৌহদ মাত্ৰ এঘাৰ বিঘা মাটি গতিকে ওচৰে পাজৰে আমি মাটি বিচাৰি পেলাই যেতিয়া আমি মাটি নাপালে তেওঁলোকে তেতিয়া বিচাৰি বিচাৰি সেই তেওঁ গৈ গেলেকীৰ ফালে ত্ৰিছ বিঘা মাটি পালে আৰু তাতে তেওঁ কৰ্তৃক ক্ষেত্ৰখন কৰিবলৈ নয়ন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়ে চৰকাৰীভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছিল এয়া আমাৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নহয় আৰু এইটো স্পষ্ট কথা যে আজানপি দৰগাহৰ লগত আজানপি ক্ষেত্ৰৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সেয়া যিয়ে নহক এখন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এইদৰে এতিয়া দুখন কমিটিক লৈ সকলো কাম কাজে স্তব্ধ প্ৰায় দর্শনার্থী আজান পীর দরগাহ বিচারি আছে হয় অকমান জিরাবলেও তাত কোনো উপায় নাই সকল কাম কাজ এতিয়া স্তব্ধ প্রায় কারবার কারণে তিন লাখ টাকা তো সামান্য পয়সা দান দিবর কারণে কোনোবাই বহুত কষ্টে পাঁচ টাকা এটা বহুত আস্থারে আসল দানত আগবাড়াইছে যিনি পয়সা চুরে লো গেছে তাতকে আর দুঃখর বিষয়ে কিবা থাকি তাতকে দুঃখর বিষয়ে একো নাই তেওঁক গরিহনা দিছো ঠিকা দিছো এই পাঁচ টাকা পয়সাটা যা উন্নয়ন হোক বলে যা সৎ অন্তরা পবিত্রভাবে ভক্তিভাবে দিছে এই ভক্তিভাবে দিয়া পয়সাটা তেওঁকে মিসইউজ কিয় করলে দিলীপ হাজরিকা নামৰ এজন ব্যক্তি আছিল আমার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আসে সেই সময় আমি তখন দরগাহ বামপাত্র পয়সা হিসাব রাখবলে দিল দুবছর পয়সা প্রায় আমার প্রায় দুই লাখ টাকা ওলাইছিল দুবছর নিজের ব্যবসায় সেই পয়সা লগাই রাখিলে আর সেই পয়সা যেটা সেই সময়ের আরক্ষী অধীক্ষক শ্যামল প্রসাদ শকিয়া এরেস্ট করি বলে কলে দুবছর মূল আমার পয়সাটা ঘুরাই দিলে আর তেতিয়াপাই দরগাহখনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র রচনা করে আছে মূল হয় দিয়া নাই হয়ে দিছে আমি তেওঁলোকে আবেগ গেছো যে পাঁচ টাকা পয়সা আপনি লস খুব আন্তরিক ভক্তিভাবে দিছে এই পাঁচ টাকা পয়সার মূল্যাঙ্কন তোমালে দরগাহ দিয়া নাই কেউ তোমালে আত্মসাৎ করেছো কেউ আত্মসাৎ করেছে তারপর একু করা নাই যা দশটা বছর দশ বছর পূর্বে ডি ওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভে সমগ্র ইয়ার পরিবেশ দেখিয়েছিল যা দশটা বছর পিছন কিন্তু এনেকা কোনো উন্নয়ন আমার চকুত পড়া নাই ঠিক তখন কোয়ার দরে কিন্তু এটা দুখন কো কমিটি এখন কমিটি ইয়ার পর আঁতরি আছে আপনাদের ইয়াতে আছে দরগাহত মিটিং পাতক তাতে এখন সুস্থির সবল কমিটি পাতক মই তো থাকিম যেহেতু মূল সমিত পিছজনা সামাজিক স্থান আছে আর যান উন্নয়ন আছে মূল দরগাহ মানে মূল এম এল এ পুজো পা দিন তখন বহুবার রিকুয়েস্ট করে ঘর জলপান হয়ে গেছিল কিন্তু এই কমিটি পদ্র গাদিচ্যুত হওয়ার ভয়ত তান তাত করলে আ
লাস্ট পাইছে যে স্বয়ং মানে বিধায়কে কোথাও তেল অনুরোধ করছো এই তেল ইয়ার কমিটি খুব পাতবলে নাই কেউ পর্যটক নিবাস বন্ধ হয়ে গেল ভাঙি সুরমার আমি গৃহত ভালদরে আপনাদের দেখাম তাদের দুজন কর্মরত আছে সরকারি দুজনক চাকরি দিয়া হয়েছিল দাদর মহা নাপায় তারপর আঁতরি গেল আর এজন ইয়াত থাকা এও এই ঠাইতে চাকরি কেবছর করলে বারো তেরো বছর মান হয়েছে দরমহা কেবছর পালে দরমহা এহাজারকে সাত বছর আট বছর মান দিলে তারপরে পনেরোশ করেছিল দুই তিন বছর মান আজি পনেরো মাহ সোমাল দরমহা পাতি পাওয়া নাই এটা খবর খাতি কিনা করেছেন নাই পিছে খবর খাতি এটা আপনার নিচিনাক আহে যেন সুধে কোম কোনোবা কোনোবা আর আমার কমিটি আমার এই সার আছে সারকো কো সারক অলমান সিদ্ধান্ত হয়ে লোক তারপর কি হয় তো পয়সা পাতি দিয়া তো আমি ব্যবস্থা করি এনে কে তারপর প্রদীপ হাজরিকা সার আসছিল আমগুড়ি সমষ্টি সার যেন পকেটের পরে পনেরোশো টাকা এটা খুব সিদিনা দিয়ে থে গেছে ইমানই পাইছে পনেরো মাহর পিছন পনেরোশো টাকা এটা হ্যাঁ সার দিয়ে থে গেছে আসলে সকলবরে ইয়ার স্থবির হয়ে গেছে যি ঠাইলে দর্শনার্থী নিত আসছিল আমি ইয়ার পূর্বে যেটা ইয়ার পরিবেশ দেখো যেন পড়ো মানে পুরোনা যে আমার ভিজুয়েলস সেইখিন মানে দেখাবলে চেষ্টা করি লোকে লুকারণ্যক পরিবেশ হয় হয় শিবসাগরের পর ইয়ালে পথসা বর মসৃণ নহয় যদিও মাঝে মাঝে ঠিক করা হয়েছে কিন্তু বড় একটা দীঘলিয়া বাদ আর যা পথ সেই পথসা বর মসৃণ নহে বা ভালদরে বনওয়া হওয়া নাই সে একটা অভিযোগ পূর্বের পর আসিল তৎসত্ত্বেও কিন্তু দর্শনার্থীর ভিড় ইয়াত কমা নাছিল যদি ভালদরে আপনি মন করে ইয়াত মোম জুলি থাকে উড়ে দিনে নিখায় কিন্তু এটা সকলবর স্তব্ধ প্রায় কারণ দুখন কমিটির কাজিয়া আর কাজিয়ার কৃষক লো আসল বিত্তীয় খেলিমেলির এক অরিয়াউরি চলি আছে যাক লো দুটকে বাতরে আমি সম্প্রচার করছো ইতিমধ্যে যে দান পাত্র ভাঙি আর পয়সা লুটি লো গেছে কিন্তু সেই ধন সমূহ যি কোনো লোকে আসলে কোনো দুখিয়া লোকেও যদি আস্থার এটকাও যদি আগবাইছিল সেই পয়সা আসল ইয়াত কামত নাহিল চুরে লুটি লো গেল আর বাকিখিন পয়সা প্রায় পচি যার দরে হল এটা প্রশ্ন হল দানপাত্র ধন চুরি সেই লো আমি বহু বাতর সম্প্রচার করছো একটা দানপাত্রতে এবার চুরি হওয়ার ঠিক পনেরো দিনের পিছনে আকো এবার চুরি হল ইমান প্রকাণ্ড এটা দানপাত্র দেড়টা বছর এই দানপাত্র তলা খোলা হওয়া নাই কারণ আজানপীর দরগাহত বিবাদ চলি আছে যে কারণে আসলে সকলবর সমস্যা আদালতের মজুয়ালে গেল আর এই দানপাত্র সমূহ বন্ধ হয়ে গেল এটা মাত্র দানপাত্র এই দানপাত্রত চুরে কিমান টাকা লুটি লো গেল সেই কথা স্পষ্ট নহয় যদিও সন্দেহ করা হয়েছে দেখা পাওয়া গেছিল যে ইমানল যখন ধন আছিল সেইখিন ধন আসল চুরে লো গেছে বাকি থাকা ধনখিন ইয়ারপা উঠাই নিয়া হল এই ইয়াত থাকা যখন ধন সেইখিন পালেগুই প্রায় তিন লাখ টাকা আর তলর যে পয়সা সেই পয়সাখিন প্রায় পচি শেষ হয়ে গেছিল এই এটা এই অঞ্চলখিনিতে যে টাকা আছে সেইখানে প্রায় তিন লাখ টাকার ওপর তে এইখিনি আপনি ইমানল ভাবি চাও কি টাকা থাকে পারে বা চুরে কি সংখ্যক টাকা বস্তাত ভরাই ইয়ারপা লো যাবগে পারে তে চারিটাক ইয়াত এইদরে দানপাত্র আছে আর এই দানপাত্র সমূহ যদি এটা বছর এইদরে যদি ইয়াত তিন লাখ হয় তেন আপনি ভালদরে চাক প্রায় সতের ওঠর লাখ টাকা ইয়ারপর উলিয়াই লো গেছে তে ক্ষেত্র এই চারিটাক দানপাত্র কি সংখ্যক ধন জমা হয় এটা এটা বছর সেই ধনের উন্নয়নের প্রয়োজন আছিল সেই ধনের উন্নয়ন হল হেন সরকার হাত পতার কোনো প্রয়োজনই নাছিল কিন্তু আজি সেই সকলব কথা আসল বিত্তীয় খেলিমেলির কারণে দুখন কমিটি হওয়া স্পষ্ট হয়ে পড়ছে কিন্তু ইয়াত যুক্ত কাম করবল আছে যদি ভালদরে তদন্ত করা চায় আসল সকলব কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব আমার আন উদ্দেশ্য একু নহয় এক ধর্মর স্থলী এয়া আজান পীর দরগাহ আমি আজান পীরর জিকির জারিক লো আমি সদায় প্রশংসা করো জিকির জারি আমার সম্পদ কিন্তু সেই সম্পদর চর্চাও এটা ইয়াত করবলে কোনো উপায় নাই আজি আমি আছো কারণ জিকির জারি গায়ে শুনে আছে কেবল ইয়াত চর্চা হবলে আসছিল নিতৌ জিকির আর জারির কিন্তু সেই চর্চা ইয়াত নহয় ইয়াত কেবল এটা ধনের লেনদেন ধনের হিসাবক লো বিবাদ আর নতুন এখন কমিটি গঠিত যদিও হয়েছে একু কামে করবা নাই কারণ এটাও হিসাবপত্র চাবি কাটি হাতত আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়া হওয়া নাই যার বাবে এটা স্তব্ধ প্রায় আজানপীর দরগাহ এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঠাই দরাচলতে সরাগুড়ি চাপরি আজানপীর অহা সময়ছা আনুমানিক ষোল্লশ ছাব্বিশ চন বাগদাদর একটা সৈয়দ পরিয়ালত জন্মগ্রহণ করেছিল হজরত মহম্মদর বিয়াল্লিশতম বংশধর হিসাবে পরিচিত এই পরিয়ালটো দুখন কমিটি উড়িয়ারি কথা আপনি যে কেছে 
দুইখন কমিটি অরিয়া অরি নহয় বাইদেউ যেহেতু সিহতির এখন কমিটিয়ে আজান পীর দরগাহত যদি জেনারেল মিটিং পাতি নতুন এখন সমিতি গঠন হতেন তেতিয়া এইখন কমিটি ইয়াত জন্ম নহল হতেন ঠিক তেওনকে নামঘর মিটিংখন মসজিদত পাতি লাভ নাই মসজিদৰ মিটিংখন নামঘর পাতি লাভ নাই তেওনকে আজান পীর দরগাহত জেনারেল যিখন মিটিং হেখন আজান পীর দরগাহতে অনুষ্ঠিত কৰা হলে আজি এই অরিয়া অরি সৃষ্টি নহয় তিনি বছৰ মোৰ যেটো হিসাব হে হিসাব জেনারেল মিটিংত দাখিল কৰিব লাগিব আৰু যিমান পাবলিক তাতে তাত থাকে তাতে তাত কপি দিব লাগে যে আমি এই তিনি বছৰ আই ইমান পাইছো বিয় এটো হৰ হৈছে আৰু হাতে জমা ইমানটো হৈছে গতিকে মই ভাবো বাইদেউ ইয়াত আজান পিদৰগাঁৱৰ পৰিচালনা সমিতি দায়িত্ব এফিচিয়েন্ট মানুহৰ দায়িত্ব লোৱাটো ভাল আৰু আজান পিদৰগাঁও নিয়েৰিস গাঁও হিচাপে মুছলিম গাঁৱৰ মানুহ মই মোৰ নাম বিতুলালি মোৰ হ'ব বলিয়া ঘাটত গতিকে নিয়েৰিস এনেকুৱা গৰিছাগৰ দিছাংমুখ বা দিখোমুখ দেওঘৰিয়া বা মানে বলিয়া ঘাটত মেইন দায়িত্ব থকাটো মই বিচাৰো কেলে বিচাৰো আজান পীর দরগাঁর যিক হঠাতে এই দায়িত্ব থাকা মানুষ ওসর আহি মানে চোয়া চিতা করব ইয়াত হয় নলবারী সেক্রেটারি ও রংঘ চারিআলি প্রেসিডেন্ট নাজিরার মানে ভাইস প্রেসিডেন্টর ইয়াত কাম নাই এই মাজার যে সৃষ্টি করলে তখেতর ফলক থাকি লাগছিল মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া যি সরকারই নহক যোনে পয়সা দিছে তখেতর দাতা অনুদান দিয়া ব্যক্তিজনের নাম থাকিলে ভাল হয় আপ মই পয়সা দিম আপনার নাম থাকিব এই কি কথা হল নাকি বাইদেউ মো অকন প্রশ্নটা সুধু আপনি যেহেতু বারে বারে তখন মোক কে হিতেশ্বর শকিয়া কিছু দান বরগণিয়ার কিছু কাম করা হল বা দনার মন্ত্রী সন্দিগৈর বিজয় কৃষ্ণ সন্দিগৈর পয়সার কিছু কাম করা হল তোলকর কোনো ফলক নাই যার নাম আছে যেটা পয়সা দিছে সেই পয়সাখিনি কলে গল মানে নাম কোনে দিছে সেটা দায়িত্ব দিছে প্রথম পয়সা দিয়া মানুষ সন্দিকৈ ডাঙরিয়া সন্দিকৈ ডাঙরিয়ার না ফলক নাই ওয়াল বান্ডরি আর ভাই রান্ধনি রুম তো সেকেন্ড ফেজত নির্দেশ মতে সন্ধিক নির্দেশ মতে মুখ্যমন্ত্রী এই মাজার পয়সা দিছে তো মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া ফলক নাই আপনি সক ইনভেস্টিগেশন করে পঞ্চাশ লাখ টাকার আছে কার নাম পিছে আছে আপনার অঞ্জন দত্ত ডাঙরিয়া দেব আছে তাহলে সেই পয়সাখিন তো পয়সা দিয়ে সেই পয়সাখিনি কলে গেল সেই পয়সাখিনি কি কাম করা অঞ্জন দত্ত ডাঙরিয়া পয়সা দিয়া নাই তো মুখ্যমন্ত্রী সি এম হয়ে থাকুতে পয়সা দিছে বিচার কোনো রূপে পালা বাপুহে বিচার কোনো রূপে পালা হে গুরু হে বিচার কোনো রূপে পালা হে বাপু হে বিচার কোনো রূপে পালা এ তো সারি যুগে বিচার করিল আত্মাক না পাল চিনি মূর গুরু হে বিচার কোনো রূপে পালা হে বাপু হে বিচার কোনো রূপে পালা সারি তি যুগরে সারি প্রায় আঠ কুড়ি জিকির রচনা হয়েছিল এই ঠাইতে কিন্তু আজি বিতর্ক আবদ্ধ এই আজান পীর দরগা যত দুখন কই কমিটি যি দুখন কমিটির অরিয়া অরির সকল বিচার প্রক্রিয়া দিয়া আদালতের মজিয়াত লাইব্রেরি বলে এটা একু নাই নয় আজান পীরের বিষয়ে জানিবলে পড়িবলে কি ব্যবস্থা আছে একু নাই আপনাদের নিজে চাই লব একু একটা লাইব্রেরি নাই একু একটা মানে বহিবলে ভালকে হেরি এটাও নাই এনেকা একটা অবস্থা আর যুক্ত গেস্ট হাউস আছে তলাটা মারি থাকে দিয়ে কোনবা যদি আমার টুরিস্ট আহে বা কোনোবা আমি দূর দূরের আহে বহিব কারণেও তলা মারি থাকে চকি টকি ভিতর একু তেনকে থাকে আমি আহ দুঃখ লাগে বেয়া লাগে আমার ইমান একটা আজান পীর দরগা এখন আমার ঘর ওসর থাকিও আমি একু একটা করব না চকুকিটা বন্ধ হয়ে আছে গতি এই আহ্বান জানাইছো সকলকে আমি অতি সালে যাতে এই কমিটি এখন হয়ে আর ইয়াত ডেভেলপমেন্টর কারণে সকল যে উঠি পড়ি লাগে রাইজো আহক সেটু আমি বিচার আটাইতক ভাল লাগা আসল ঠাইডখত আমি যদি ইয়ালেকে আহি থাকো সারিও দেখে আসলতে নামঘর সমূহ দেখি দেখি আও আসলে সৌ দেখে এটা হিন্দু মূলক গোটে সমাজখন এখন বৃহৎ সমাজের মাজতে আজান পীর দরগাহ যা আসলে গর্বেরে কয় এয়া শঙ্কর আজানের দেশ আর আজান পীর দরগাহ ইয়াতে পীরবার দরগাহ ইয়াতে আছে তাকে লো আসলে এক ধর্মপরায়ণ এক পরিবেশ আসলতে আধ্যাত্মিক এক পরিবেশ নিত ইয়াত মম জ্বলায় সেবা করবলে সকল লোক আহে কিন্তু এটা যদি ভালদরে পরিবেশ চাই পয়া লগা দুঃখ লগা কি কারণে আসলতে আপনাকে কবল আছে এটা কথা হয়েছে আজি আজান পীর দরগাহ হলে গুহীর পর এজন মানুষ আসলে তো মানুষজনক আমি এখন চকি দিবা নাই যেহেতু আমার দরগা কমিটি চকি আছে এটা আই বি আছে তাত আমি বহিবলে দিব ব্যবস্থা নেই চকিখিন আগর কমিটিয়ে তলা মারি বন্ধ করে দিছে কমিটি মানুষ এজন বিভিন্ন ভাল গেস্ট এজন আহিলে ইয়াত বহিবলে চকিখিন আত্মসাত করে দিয়েছে চাবি তো আপনি জেলা উপায়ুক্ত মহোদয় সমজাই দিব আমি আপনার অনুরোধ করছো যাতে চাবি কাঠি যে আছে দানপাত্র হোক আজি আই বি চকি টকি হোক 
সেইখিনি চাবি কাঠি ডি সি মহোদয়ক আপনি রিকুয়েস্ট করক যে অসুবিধা হয়েছে দর্শনার্থী গিয়ে পেলে তাত বহিবলগা হয়েছে নিজে পাতি লৈ যদি নাহে বননিত বহিবলগা এটা অবস্থা হয়েছে যেহেতু আমার সেইখিন সামগ্রী আছে গতি যখন যখন কমিটি চকিখিনি তলা মারি থাকার দায়িত্ব নহয় তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল আজান পি বটাটো অসম সরকারে দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই সেইটো যোগাযোগ কৰা দায়িত্ব আছিল তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল ইয়াল দৰ্শনাৰ্থী আহে সাইন বোর্ড আজান পি আজান পি নামত বটা দুবাৰ দিয়া হল বোধহয় দিছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়া দিনত দিছিল আমি পেছাৰ দিছিল 2 লাখ টকা দিছে চেক আর পখস্তি পত্র দিয়ে মান সম্মান করে পেলে অনুষ্ঠান পাতি তেওঁলোক দিয়ে এটা সহ এটা বাতৰি আমি সম্পৰচা কৰিছিল যে যোগ্য ব্যক্তিৰ ভাবত এবাৰ আজানপিৰ বটা দিব পৰা নগল ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত যিখন দৰগা কমিটি হ'ব যোগ্য ব্যক্তি হাতত দায়িত্ব থকাটো মই বিচাৰো মই হেখন কমিটি মেম্বাৰ হৈ থকাটো মই নিজে নিবিচাৰো এফিচিয়েন্ট ব্যক্তি হাতত প্ৰেচিডেন্ট সেক্ৰেটৰী বা আদি কৰি দৰগা পৰিচালনা কমিটি এখন নতুন এখন কমিটি সৃষ্টি হওক হেতু মই বিচাৰো মই আন এফিচিয়েন্ট মানুহ এটা হাতত মহান দায়িত্ব থকাটো মই নিবিচাৰো এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয়তে মই আপোনাক ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিছে ইয়াত এখন ভাল চাইন বোৰ্ড নাই চাইন বোৰ্ডৰ যোগাযোগ তেওঁলোকে নকৰে তেওঁলোকে আমাৰ দৰগা কমিটি বস্তুখিনি তলা মাৰি বন্ধ কৰি থৈছে আজি দান পাত্ৰৰ আজি যিজন আমাৰ ডেইলি মানে দৈনিক কাম কৰে আজান পিদৰ গাঁৱত তেওঁক পোন্ধৰশ টকা পাৰিতোষিক দিব পৰা তেওঁলোকৰ হাতত চাবি কাঠি আছে তেওঁলোকে নাই দিয়া পইচা ক'লৈ গ'ল পোন্ধৰশ টকাটো যদি তেওঁ প্ৰাপ্যটো নাপায় পইচাটো ক'লৈ গ'ল তেওঁলোকৰ হাততে চাবি কাঠি আছে তোমালোকে চাবি কাঠি আছে পইচা দিয়া তেওঁলোকৰ পাৰিতোষ দিয়া তোমালোকে হিচাপ দিয়া ৰাইজক যে আমি দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত আমাকো ইমান টকা দিছোঁ তোমালোকে পইচা নাই বুলি কৈ দিছা পইচাটো তোমালোকৰ হাতত আছে এইখন কমিটি হাত এইখন কমিটি হাততো চাবি কাঠি নাই এইখন কমিটি হাততো পইচা নাই তেওঁলোকে এওঁলোকক কয় বোলে মোৰ হাতত আমাৰ আমাৰ হাতত বোলে এতিয়া পইচা নাই ৱাহ এইটো কেনেকুৱা কথা যদি তোমালোকৰ হাতত একোৱেই নাই তোমালোকে দায়িত্বটো কিয় ধৰি ৰাখিছা তুমি চৈধ্য বছৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ পিছত আকৌ পুনৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কিয় তুমি লালাখিত হৈ আছা আৰু কি এফিচিয়েণ্ট ব্যক্তি শিৱসাগৰত নাই নেকি যে তোমাৰ হাততে আছে আগৰ যিজন জনা জাকিৰুল হোছেন তেখেতে ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবত এক্সিকিউটিভ হওঁতে দহ বাৰৰ ওপৰত কমিটিখনক কৈছে যে মোলৈ বিভিন্ন জেগা অসমৰ ফোন আহিছে লোকেলিটি ফোন আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ফোন আহিছে যিহেতু জেনেৰেল মিটিংখন আজান বি দৰগাহত পাতিব লাগে তেওঁক তাৰ এজন দুজন মানুহে আঙুলিটোৱে কথা কৈছে আপুনি কি কথা কৈছে সেইখন মিটিং ইয়াতেই হ'ব লাগিব তাৰমানে কি তাৰমানে আগৰ কিজনে আকৌ ইয়াত প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হ'ব যদি ইয়াত হয় জেনেৰেল মিটিংখন তেতিয়াহ'লে সেই দায়িত্ব সেইকেইজন মানুহে তেনেকুৱা কিবা কথা আছিল নেকি নে সময় আছিল নেকি যে এখন কমিটিয়ে পাঁচ বছৰ সাত বছৰ দহ বছৰ চৈধ্য বছৰ পাৰ কৰিব পাৰিব এনেকৈ কিবা কথা আছিল নেকি এটা টাৰ্মত বাইদেউ তিনি বছৰ যি তিনি বছৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হ'ল যদি তেওঁ প্ৰকৃততে ভাল কাম কৰে পুনৰ ৰাইজে আকৌ তেখেতকে ছেক্ৰেটেৰী পাতে যে এইজন ভাল মানুহ কাম হৈছে দৰগাহ এইজন আগৰ কমিটিখন কিমান দীঘলীয়া হৈছিল চৈধ্য বছৰ আমি জনাত হৈছে দর্শনার্থী আহিছে ঠিকে কিন্তু ইয়াত এগিলাস পানী খাবলৈ অকণমান বহিবলৈ অকণমান জিরাবলৈ সেই সুবিধাখিনি নাই আমি বিচাৰিও খাদিমজনক নাপালো দৰগাহৰ কাষত বহি জিকিৰ জাৰি আজিও গায় হিন্দু কি মুসলমান একে আল্লাহ ফরমান মূর মনত একে ভাল সারি মুঠি জীব কে হায় আল্লাহ বায়ু হয় চলাইছে হায় আল্লাহ হায় হে জনা গুলি বাকি মূর মনত ভেদ আল্লাহ মূর মনত হিন নিজ নামে গধলি পুয়া মূর মনত ভেদ আল্লাহ মূর মনত হিন পর নাই 
হিন্দু কি মুসলমান একে আল্লাহ ফরমান মোর মন দেখে কি ভালো মিশিন হায়ো আল্লাহ সুরজো মিশিন হায়ো আল্লাহ হায়ো মিশিন হর গর তরা মোর মন ভেদ ভাব নায়ো আল্লাহ মোর মন ভিন পর নায়ো আল্লাহ হিন্দু কি মুসলমান একে আল্লাহ ফরমান মোর মন দেখে তি ভারু ঘর এরি বাহায়ো আল্লাহ এনু ঘর এ যাবাহায়ো আল্লাহ হায়ো হবা গো একে তি ঘর মোর মন দেখ বাহায়ো আল্লাহ মোর মন ভিন পর নায়ো আল্লাহ হিন্দু কি মুসলমান একে আল্লাহ ফরমান মোর মন দেখে তি ভা মোর মন দেখে তি ভা সততে রাজ্যখনের কথা যেটা আমি উল্লেখ করো শঙ্করাজনের দেশ বলে কো আর আজান পীর দরগাহ যত আমি আসো আর দেখাইছো ইতিমধ্যে আপনার সমগ্র পরিবেশ আজি প্রায় দেড়টা বছর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে যা তিনটা বছরে ইয়াত উরুস উৎসব হওয়া নাই মুঠর ওপর যদিও ইয়ালে কোনো দর্শনার্থী আছে বাহিরে বাহিরে চাই গেছে বর্তমান যখন কমিটি ইয়াত আছে আসল হাজারটা অভিযোগ প্রত্যেকটা ক্ষেত্র দেখবল পাওয়া গেছে ইয়াত আহা যেমন আমার চকুতো পড়ছে আসলতে আর ইয়ালে যখন ব্যক্তি এটা এনে সময় সময় আহে বিশেষ নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি লেকে বহু সংখ্যক দূর দূরণির লোক ইয়ালে আহে দর্শনার্থী যে আজানপীর দরগা চাও বলে আহে আর অর্থাৎ কমিটি খুব অভিযোগ করেছিল যে ইয়াত কতো একটা লিখিত মানে দরগা হলে কোন দিকে কিদরে যাব তে এজন ব্যক্তি আহি স্থিরদর্শ করে সুমাইছে আসল বিচারতে বহু সময় লাগিলে পুয়াতেই ওলাই শিবসাগর পর পাইছেহি বিয়লি বেলা কারণ ইয়াত কোনো তাত নির্ধারিত স্থান বা কতো একু লিখা তো নালে কি হয়েছে সমস্যা তুমি কেন আহিলে কোথাও একচুয়ালি ফোনত মোবাইল চাই চাই আছো রাস্তা ভুল হয়ে গেছে রাস্তাও বেয়া হয়েছে কোনো হর্ডিং নাই কোনো সাইনবোর্ড নাই সেটা দিগদার হয়েছে মানুষের দিগদার হয় আর রাস্তাখানি ভালকে ঠিক করে দিব লাগে ইমান এটা ফেমাস হয় নমর ভিতর ইন্ডিয়ার ভিতর ফেমাস সেইটু ভালকে রাখি লাগে রাস্তাটা ভালকে রাখি লাগে সেই হর্ডিং তো ভালকে লগাব লাগে নেটত নেট তো এটা মোবাইলের সুবিধা আছে কারণে নেট নথকা হলে মূর আজি অসুবিধা হল এটিন হয় নয় নয় কথা সেইটা কারণে চেষ্টা করব লাগে সকলে আসলে এনেকা কিছু অভিযোগ আছে হয় পছাবর মসৃণ্য পূর্ব আমি কোথাও কিন্তু একাংশ কণ কণ শিশুক ল শিক্ষার্থীক লো আসল এইদরে আসে আসল এই সময়সা এনেকা এটা স্কুল বন্ধ হওয়ার লগে বা এই সময়সাত সকলব ইয়ালে আহিব কিন্তু ইয়াত আহি অকমান খাওয়া পানির অভাব অকমান বহিবল ঠাইর অভাব ঠাইর অভাব নয় আসলে চকি টেবুলের ইয়াত অভাব ইয়াত যদি শান্তিমতে দিনটো পার করো বলেও আহে কিন্তু ইয়াত শান্তি সেই শান্তি নাপাব কিন্তু দরগাহ শরীফ যত আসল একটা সময়ত বনভোজর থলি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল খরাগুড়ি চাপরি ইয়ার কাষরিয়া যুদ্ধ অঞ্চল আসল লোকে লুকারণ্য হয়ে আছিল আর এটা দুখনক কমিটি এখন কমিটির কোনো খবরে নাই এখন কমিটি কেবল লো আছে যে মীমাং খালে আহক কিনা এটা কিন্তু ইয়াত যে দেখি আসলে পাক চক্র এটা খুব গধুর এজনে মোক কে যে এটা বৃহৎ পাক চক্র ইয়াত আছে ভঙার বাহিরে সেইটু তারপর ওলাই অহার কিন্তু কোনো সুযোগ নাই আগর কমিটি কমপ্লিট বন্ধ করব বা ডিজলভ করে দিব লাগবে নতুন এখন পাবলিক এখন নতুন সমিতি এফিসিয়েন্ট ব্যক্তির দ্বারা এখন নতুন সমিতি গঠন করুক এখন সমিতির দরকার চলত মানে বিচার মানে আনএফিসিয়েন্টর হাতত মানে দায়িত্ব থাকা তো মনে বিচার মোক এজন ব্যক্তি বিশেষ কোকসন আমি দেখ দান পাত্র আপনার দেখাইছো আসল দান পাত্র কিমান সংখ্যক ধন জমা হয় যা দেড়টা বছর দান পাত্র ইয়াত খোলা হওয়া নাছিল আমি দেখ দান পাত্র কিদরে ভাঙি আসল তারপর পয়সা উলিয়াই লো যাওয়া হল অধিকাংশ পয়সা চুয়ে ল গেল নিব নয়া রয়ে যাওয়া পয়সাখানি প্রায় তিন লাখ টাকা আর তারে প্রায় ত্রিশ হাজার মান টাকা প্রায় ফাটি চিটি উলি গেছিল আমি কো আসল আস্থাত দিয়া পয়সার সেই দুরবস্থা কারণ তেওঁলোকে কোনোবার কারণে হয়তো যদি লাখ টাকাও দানের কারণে কোনোবার কারণে পাঁচ টাকাটো বহু কষ্ট সেই পয়সাও কিন্তু কামত নাহিল এজন ব্যক্তি এধারে তেও বহুবার দেখিছে কিদরে দান পাত্র পয়সার পর উলিওয়া হয় কমিটিখানে কিদরে হিসাব নিকাজ করে আপনি অকমান কোকসন আসল তাত যুদ্ধ আহুয়া ইয়াত দেখি আপনি চাক্ষুষ যদি প্রমাণ বলে কো কি আছে আপনার ওর তথ্য তথ্য বাইদ মানে হিন্দু মানু মো ঘর এই এজন মুখতে কিন্তু আগত যদি কমিটি আসলে ইয়াত আমার পয়সা গন্তি করবলে দিয়ে আর চেক করে পয়সা লো যায় এটা অল্প দিন এবার দেখি গাড়ি পয়সা ভরাই লো গুছি যায় 
কেতিয়া পয়সা উলিয়াই কেতিয়া দেখে কোনবা লগত থাকে নে অকলেও লগত দুজন বা তিনজন লৈ আহে আগতেতো আমি থাকো আমাক পয়সা উলিয়াই আমি গন্তি কইলু তে লৈ যায় চেক কর দিবলে আমার সেক্রেটারি আছে সেক্রেটারি হাতে দিয়া গে বলি কই আমি তো না জানা আমি তো গন্তি কইরু আর হে পয়সা তো গনুতে আমাক এদিন এদিন লাগে 10 টাকা 20 টাকা মানে জাপি বলো কি হয় তারপর অল্প দিন পর দেখিলু দেখুন তে আহার পয়সা তো ইয়া তলা খুলে গাই লৈ আহে ভয় লাগি গুছি যায় তার মাঝে মানে আমার গাঁয়ে ধরলো যে এই পয়সা তো লই লই যায় আমার তো আমি হিন্দু মানুষ বস্তু এটা সেক্রেটারিজনে যে কোনো মানুষ ইয়াত বিচার নোহাকে লো যে পয়সা তো ধরব লাগে কিন্তু আমার গাঁও যুবক সংঘ আই ইনামুল হাজরি সেক্রেটারিয়ে ইনামুল হাজরিকা যে আমার গাঁও রাইজে যুবক সংঘ আই তখন ধরলে যে আপনি পয়সা তো ইয়াত গন্তি করে নিয়ে পয়সা তো যেটা গন্তি করে আমার গাঁও যুবক সংঘ আই ধরলে পয়সা তো গন্তি করে দিয়া পয়সা তো নিনু বলে কে নিলে তো এটা উপায় নেই উলওয়া পয়সা তো লাস্টত গে পয়সা তো দিয়ে দিলে লই গুছি গেল আগতে কিন্তু আমি পয়সা তো গন্তি করবো তা ইয়াতে হিসাব করে আমি টেক দুই দিয়ে আজি বোলে ত্রিশ লাখ ত্রিশ হাজার ওলালে বিশ হাজার ওলালে পঞ্চাশ হাজার ওলালে পঁয়ষষ্ঠি হাজার ওলালে কিন্তু আজি তিন চারিটামান বছর পর কিন্তু কাকু লই না লগত লগত দুই চারিজন লো আহ তলা খুলে পয়সা তো লই গুছি যায় ভালদরে আমি আপনাদের দেখাইছো প্রায় চারিটা বৃহৎ বৃহৎ ইয়াত দানপাত্র আছে সেই দানপাত্রত কিমান সংখ্যক ধন জমা হয় ইয়ার কাশরিয়া লোকে হোক বা ইয়ার কোনো লোকে গম পো না জনাও না যিয়ে ধনখিন তারপর উলিয়াই তো হয়তো লেখ আসিল হাতত কিন্তু এটা দানপাত্র যা দেড়টা বছর ইয়াত থানখন বন্ধ হয়ে থাকার কারণে বা এই দরগাহ বন্ধ হয়ে থাকার কারণে খোলা হওয়া না নোখোলার কারণে চুরে সেই সুযোগ তো ললে এটা এজনের অভিযোগ চুরও হয়তো সেই দলরে হব কিন্তু সেয়া আসলে একমুখে কই যে সহজ নহয় যদি সকলব কথা আসল তদন্ত করা যায় বহু কথা পোহর লো আমি তদন্ত অরিয়া অরি আসলে একু বিচরাই নাই কিন্তু সচা অর্থ এই ঠাইডোখর ইতিহাস প্রসিদ্ধ এক ঠাই যে ইতিহাসক বিচার আসল কণ কণ শিশু ঘর আছে আজানপীর কোন আসিল কোরপরা আসিল কিয় ইয়াত জিকির জিয়া রচনা করবল হল কিয় এ ঠাতে থাকবল হল কি সুন্দর এক ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস জানবল ইয়ালে আহে কিন্তু আটাইতক পরিতাপর কথা চুরে দানপাত্র লুটি নিয়াতে স্পষ্ট হল যে প্রায় এটা বছরতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ লাখ টাকা এক কুইকটা দানপাত্র জমা হয়েছে তেন্তে যা চৌদ্দটা বছরে সেই পয়সার হিসাব কল গল আমি সকলে জানো যখন অন্তত এসেম্বলি চাও বা আমার পেপার অল্প পড়া শুনা করো এটা বস্তু জানো যে বিধানসভাত দু হাজার ষোলো সনত বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজানপীর ক্ষেত্রের দশ কোটি টাকা ধার্য করার কথা ঘোষণা করেছিল মাকো কোথাও যে দশ কোটি টাকা ধার্য করার কথা ঘোষণা করেছিল আর এই তো সরকারের কালচারাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টর একটা প্রজেক্ট আছিল সেই সময়ের ডি সি শিবসাগর নারায়ণ কুয়ার ডাঙরিয়ায় এই প্রজেক্টর কারণে শিবসাগরের বিভিন্ন সার্কুল অফিসারক গোটাই লো পেলায় সরকারি মাতি বিচারিছিল পঞ্চাশ বিঘা যে আজানপী দরগাহত সিমান মাতি নাই আজানপী দরগাহ চৌদ মাত্র এগারো বিঘা মাতি গতি ওসর পাজে আমি মাতি বিচারি পেলে যেটা আমি মাতি নালে তেতিয়া বিচারি বিচারি সেই গই গেলেকির ফলে ত্রিশ বিঘা মাতি পালে আর তাতে কত্যক ক্ষেত্রখন করবলে নারায়ণ কুয়ার ডাঙরিয়ে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত লোল এ আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নহয় আর এই স্পষ্ট কথা যে আজানপী দরগাহর আজানপী ক্ষেত্রের কোনো সম্পর্ক সংরক্ষণ <laughs> ষোলো চনত আহতে দেখিছিল ইনামুল হাজরিকা আর আমার কার্যকরী সভাপতির মাজ তুমুল যুদ্ধ অরিয়া অরি পয়সা দানপাত্র এই দানপাত্র যেটা খুলেছিল এক লাখ চৌষষ্টি হাজার ছশ ছাব্বিশ টাকা পয়সা কোন চনের কথা ষোলো চনের লাস্ট লাস্ট পয়সা এই পয়সাটি এক লাখ চৌষষ্টি হাজার এক দেড় মাহর মূরে মূরে হয় অ ছশ ছাব্বিশ টাকা পয়সা যেটা আমি সেই তাদের বহিল মোক ইনামুল হাজরিকা কে তুমি অকান যা লাগি দিয়া তেতিয়া হিসাব পত্র করল হিসাব পত্র এক লাখ চৌষষ্টি হাজার টাকা তখেতে মোনাত ভরাইছে এই পয়সাটো তেতিয়া আমার কার্যকরী সভাপতি চান্তনু দাসে নিবলে নিদিয়ে যে মসজিদত পয়সাটা ভরাই থাক এই পয়সাটা ভরাই থাক গতি ইয়াত তোমার যেনে অহা রাতে দশটা বজাত অহা পয়সা নিয়া আর নিজে এজন ইয়াত কর্মচারী রাখি থেছিল সেই কর্মচারীজনের দ্বারা তখেতে পয়সা নিজে গাড়ি ভরাই লো যায় এবার খাদিমজন আছে নাই ইয়াত খাদিমজন থাকিলেও তখন কাম নাই এক কথা কবলে গেলে এই পুরোনা যখন কমিটি এই কমিটিখন মহিমত আলি বলে কব লাগবে যেহেতু আমি জন্মরপরাই গম পাও যে আজানপীর সৌরাগুড়ি চাপরিত আজানপীর দরগাহ এখন আছে বলে কিন্তু আমার মূর নিজের সমষ্টি আমগুড়ি সমষ্টি মূর ঘর আমগুড়িতে আমি এই 
আমাৰ এই আমগুৰি বহু অঞ্চলৰ মানুহ এখন কমিটিৰ লগত বা আজান পি দৰগাহৰ লগত কমিটিৰ লগত জড়িত হোৱা নাই কিন্তু এবাৰ আমাৰ আমগুৰি সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত প্ৰদীপ হাজৰিকা দেৱে তেখেতক মানে ৰাইজে খুব দাবী কৰাৰ কাৰণে তেখেত ইচ্ছাগীত হবে আজি অত বছৰ বা 85 হ'ব তেওঁ এমএলএ হল মিনিষ্টার হল কিবা হল কিন্তু আজান পি দৰগাহৰ লগত তেখেত লগ পুৰণা কমিটিখনে 15 বছৰ কার্যকাল চলালে এটা দিনতো তেও মোর আগত প্রকাশ করেছে যে আজানপি দরগাহত কোনো দিনাখন এখন চিঠি নিদিয়ে আজি ইচ্ছার কারণে আপনার প্রকাশ হয়েছে কমিটি এতালকে এক এখন কমিটি হওয়া নাই কিন্তু তেখেত আর্ট ফিলিং কারণে দেড় লাখ টাকা দা দিয়ে এই মাটি কাম করা আছে আপনি দেখা পাইছ ক্রিয়া অভিযোগ প্রতি অভিযোগ আমি আপনাদের আগবালো বিচার্য বিষয় আপনাদের যখন আসলে অনুষ্ঠানটি চাই আছে ইয়াত এটা কেবল বিবাদক ল আসলে সকলতে সমালোচনা আর এই সময় খবরে আসলে সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে আমার উদ্দেশ্য আন একু নহয় কিন্তু এটা কথা অধিক যে ইয়াত যখন এজন দরগাহ আছে প্রায় শতিকা গরকি গতি করা এই দরগাহ ভূমি কিন্তু হিন্দুর তাতেই আজানপীর দরগাহ হয়েছিল সপন দেখা হয়েছিল যে আজানপীর ইয়াতে দরগাহ আছে আর সেই হেতুকে ইয়ার ষোলো বিঘা মাতি পরিয়ালটে এরি দিছিল আর তারপর দরগাহ স্থাপন হল আর সেই দিন ধরে আসলে ইয়াত দর্শনার্থীর ভিড় আজানপীর সেবা করবল বা ইয়াত জিকির শুনব বহু লোক ইয়ালে আহে সেই কথা আমি ইয়ার পূর্বেও দেখো কিন্তু এটা যা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যদি ইয়ারপরা কেন দরগাহ উঠায় কমলাবারী অর্থাৎ নগালেন্ড বর্ডারে লো যাবল হয় তেন্তে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যে হব সেয়া কিন্তু ধরু আমি তালেক রয়ে থাকা তো উচিত জানো সেই অবস্থালে অহা তো উচিত যেন একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান এটা ইয়ার পিছত কি করণীয় আছে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আসলে পূর্বর শান্তিপূর্ণ অবস্থালে ঘুরি পারে দরগাহ সেইটুহে আসল বিচার্য বিষয় আমি দায়িত্ববার সকলে লো এরছো বিশেষভাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ উচিত তদন্ত করে করক আর অতি সালে আসল পূর্ব পরিবেশ ঘুরে আনবল চেষ্টা করক আমি যাতে সেই দিন দেখবলিয়া নহয় ইয়াত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষভাবে এদিন আজানপীর দরগাহ এই বন্ধ হয়ে গল ইয়ারপর আঁতরাই লো যাওয়া হল আজানপীর দরগাহ আর সরাগুড়ি চাপরির নাম সেইদরেই নোহা হয়ে গল আমি সেইটো কেউ বিচরা নাই সময় থাকুতেই আসল এই সমূহ কাম হাতে কামে লাগি যদি আমি সকলে করো যি হিন্দু মুসলমানের ইয়াত সম্প্রীতি এনার জুড়ি বর্তি আছে সেয়া সদায় বর্তি থাকিব আজিলে বিদায় লো চাই থাকিব ডিওয়াই থ্রি ধন্যবাদ